是这里吧？这公司还挺大的。哎，阿姨，我想给你打听个人儿，你知道小辉吗？小辉，姓什么呀？哦，他叫王小辉。王小辉，啊，姑娘，不好意思，我这呀来这办点事儿，我不认识，你还是上那里边问问吧。那行，谢谢你啊，阿姨。不用谢。你是谁啊？谁让你进来的？啊，姑娘，我看门没锁，所以我就进来了。门没锁你就进来了？你也不看看这是什么地方？是你这种人能来的地方吗？对不起啊，姑娘，我知道我不该往这儿来，可是我是来找我弟弟的。找你弟弟？你也不看看，你穿的破破烂烂的，这你弟弟能有什么出息？他能进到了这个公司吗？这里也没有。姑娘。我来这儿之前啊，我都已经打听好了，我弟弟啊就在这个公司上班，他叫小辉，你认识吗？什么小辉小黑的，我不认识，你赶紧滚！姑娘，你怎么能这么说话呢？我说的话你没听懂吗？这里没有你要找的人，赶紧给我滚！姑娘，我求求你了，你在这里上班，肯定认识的人多，你就告诉我他在哪儿吧。我说你这个人怎么回事？没有就没有呗，你干嘛打人啊？如果你要是不知道的话，你告诉我，我早就是了。你干嘛推我呀？你这个人也太没有素质了吧！我告诉你，我就推你了，怎么了？你也不看看你自己什么样子，一个臭要饭的。行了行了，姑娘，你也别生气了，我就不打扰你工作了，我走。赶紧给我走，别碍我的眼。什么人呀？这是林子大，什么鸟都有。这我弟弟肯定在这上班，我这好不容易来一趟，不行，我得坐着在这儿等他下班。你怎么来了？我就是来看看你。来看我啊，姐，这会儿我也想你了。不过你来怎么不给我打个招呼啊？好让我去接你啊。小辉，这姐知道你公司忙，所以啊就没敢给你打电话。这姐啊也想给你一个惊喜。姐，你今天能来，确实给我一个大惊喜。不过你一个人从老家过来，我不放心。以后你一定要通知我，知道没有？行，这姐呀、啊，知道了。哎呀，姐，这外边天气太热了，走，去我的办公室，好好凉快凉快。好，走。来，姐，坐。好。小辉，你这办公室还挺大的，看来你这几年啊干的不错。还行吧，姐。这几年公司确实挣了点钱。小辉，你这几年怎么那么忙呀？都没时间回去看姐。姐，对不起啊，这几年公司啊确实有点忙，我这每天啊还得加班呢。小辉，这不管工作再怎么忙，你也要注意你自己的身体。行，我知道了，姐。哎，对了，这我回公司的时候，怎么看你在台阶上坐着？你怎么不来公司坐着呀？小辉。这我来你们公司，我问了好几个人，他们都说不认识你。不认识我？不可能啊，姐，你确定你问的是我的名字？确定啊，这我问的是王小辉啊。原来是这样，姐，你问错名字了，那是我的小名，我的大名叫王天龙。哦，我怎么把这事儿给忘了？对了，这我来找你的时候，我还去了一间办公室，有一个小姑娘。挺厉害的，他对我啊，又是打又是骂的，他直接就把我推出来了。我害怕，所以我就坐在楼梯间等你。什么，姐，真有这事儿？你告诉我，那个小姑娘长什么样子？她长得还挺漂亮的，她个子高高的，齐刘海，还扎了一个马尾。行了，姐，我知道是谁了，你等着，我让她过来。
。喂，林经理啊，董事长，怎么了？我告诉你。你现在马上放下手里的工作，来我办公室一趟。行，董事长，我现在就过去。这董事长找我能有什么事啊？小辉，你这是干什么呀？不至于吧？哎呀，姐，这事啊你就别管了。不会有什么事吧？你放心，没事的。对了，姐，这几年你在老家过得怎么样啊？这腰还疼不疼啊？这我呀，在家还是老样子。我的腰啊，都是老毛病了。姐，对不起啊，这么多年一直都没回老家看你，我这心里啊挺愧疚的。小辉，姐知道你工作忙，你现在呀、啊、正是奋斗的时候，这姐啊不怪你。姐，你看，这小的时候啊，在爸妈走得早，都是你辛辛苦苦把我拉扯大，供我上大学，我能有今天的成就啊，离不开这么多年你对我的付出，姐。我本想着等公司稳定下来，过两天就去老家把你接过来，以后啊，咱们住在一起，由我来照顾你。小辉，你别这么说，只要你过得好啊，这姐就开心。小辉，你看看你现在事业做得这么好，而且你也这么大了，你有没有找女朋友呀？姐，女朋友我现在还没找呢，我想好了，再奋斗两年，等过两年再找女朋友也不急。小辉。就算你再忙，这终身大事啊，你也得好好想一想。行，姐，我知道了。请进，董事长。董事长，你找我。姐，是不是他？对，就是他。林秘书，你可真行啊！董事长，他是你姐，真的是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。行了，林秘书。我刚刚听我姐说，你对她的态度可不怎么样，这到底是怎么回事？董事长，我刚才不知道她是你姐，所以才那样对她的。我要知道她是你姐，我肯定不会那样对她的。哟，李秘书，听你这话的意思，就是因为她是我姐，你才跟我道歉的。她如果不是我姐，是个普通人，你就可以随便欺负她了。董事长，我不是那个意思，你误会我了。行了，你不用跟我解释了。我告诉你，你啊，就是一个小小的经理，在公司嚣张也就算了，在外人面前你还敢这个样子，你这不是丢公司的人吗？我告诉你，今天啊，是你最后一天在我的公司上班，明天啊，你给我滚蛋！别呀、啊，董事长，我真的知道错了，你再给我一次机会吧，你千万别开除我！你看我上有老下有小的，你把我开除了，我该怎么办呀？姐，我真的知道错了，你帮我劝劝董事长，别怕。好了，李经理，我现在啊不想看到你，你马上从我眼前消失。小辉，你看他也知道错了，要不你再给他一次机会吧。是啊，董事长，你看大姐都不跟我计较了，你再给我一次机会吧，我以后再也不敢了，你就原谅我这一次吧。小辉，你看他也知道错了，你就原谅他这一次吧。这他呀也是出来打工的，挣钱也不容易。姐。你呀、啊，就是太善良了。行，我呀，就看在你的面子上，再给他一次机会。行行行，李经理，这我姐也原谅你了。不过我告诉你，我还没有原谅你。从今天开始，你要想在这个公司上班，你呀、啊，从普通员工做起。什么？行了，我告诉你，你要是同意的话，就继续在这个公司干；不同意的话，赶紧收拾收拾你的东西，给我滚蛋！我同意，我同意，只要你不开除我，让我做什么我都愿意。谢谢董事长，谢谢大姐，你放心，以后我会加倍努力工作的。姑娘，我也说你两句，这人啊，没有贵贱，不要以貌取人。大姐，你教训的是我记住了。董事长，那我先走了。行了，赶紧走吧。姐，你看这气啊，也帮你出了，你可千万别生气。小辉，我没有生气。姐，你看，这次你也过来了，以后啊就别走了，你就住在我家，以后我来照顾你。那行，小辉，我都听你的。行，姐，今天晚上我订个大饭店，咱们姐弟俩好好吃一顿。行，姐，你现在先在这休息会儿，等会儿啊，我带着你去公司转转。好。